Attiláról és a hunokról azt kell tudni, hogy eleve a hun, mint nép, az az íjfeszítő népekhez tartozott, úgynevezett íjfeszítő népekhez, ilyenek voltak a szkíták is, és még sorolhatnánk rengeteg ilyen népet. Azt kell tudni, hogy ez egy gyűjtő fogalom. Tulajdonképpen a hunság és a szkítaság is, ahogyan a magyarság is, az egy viselkedési mód. Egyébként Attilának a, a birodalmában rengeteg nép tartozott, főként germán népek, herulok, szkírek, kvádok, markumánok, alánok, alánok azok nem germánok, de ők is oda tartoztak, ripuári frankok, aztán ö, ö, szvébek, türingek, rugóiak, ezek mind-mind különböző népek voltak, de ö, hun fennhatóság alá tartoztak, tehát a hunok közé ö, sorolhatóak. Bár a hunok hódoltatták ezeket a népeket, de mindegyiket meghagyta a saját ö, igazgatási vagy szokás rendszerében, meghagyta a vezérőket, meghagyta a királyokat és meghagyta a vallásokat is. Csak azt követelték meg a tiláék, hogy akkor, amikor a hunságot érintő kérdésről van szó, vagy valamilyen ügyről van szó, akkor egy test, egy lélek, egy szívként ö, szolgálják ezt az érdeket. Egyébként erre ö, tényleg bizonyíték is Priszkosz Rétor, amikor 448-ban Attila udvarában jár, akkor ő találkozik egy volt római polgárral, ö, egy görög emberrel, a elmondja, hogy a hunoknál élve ő sokkal jobban érzi, érzi magát a hunok között, mert amíg a római államban ugye háború idején veszélybe vannak, mert a vezetőik gyávák, és ezért az életük is veszélybe van, a békében is ugyanez mondható el, mert akkor adókkal sanyargatják őket, és ez nincs a, a hun birodalomban, tehát mindenki a, a, a vagyonával szabadon élhetett. És még annyit elmond, hogy a hunoknál az igazság az jár, az emberi e, tulajdonképpen jog, és ez nincs meg a római birodalomban, mert fizetni kell az igazságért, épp úgy, ahogy most nálunk, és sokszor elhúzódik a maga az eljárás is, és az illető meghal, mire igaza lenne. Kicsik tény, hogy a germán területen is vannak olyan részek, akik Attilát, nem, ha nem is magának, maguknak vallják, de egy nagyon bölcsúralkodónak tüntetik föl, ilyen például a Nibelung énekek. De az, hogy Attila különösen hozzánk a kárpát medencéhez kötődik, ez nem véletlen, hát hiszen földrajzilag ugyanazon a területen helyezkedünk el. Ugye valójában Attila birodalma két császárság között volt, ugye a nyugatrómai császárság és a keletrómai császárság között, és közötte mint egy hatalmas ég terült el a hunoknak a, a birodalma. Most a magyarok, mikor megérkeznek, akkor ugyanez a helyzet. Ugye végül is nyugaton a német-római császárság található, keleten pedig a bizánci császárság is középen. Mi pontosan azt a területet foglaljuk el, amit Attila foglalt el. Tehát, hogyha még a finnugor elméleteknek feltévedve nem megengedve igaza lenne, mint ahogy nincsen igaza, ezt ma már tudjuk, akkor is nekünk ápolnunk kellett volna az Attilához való tartozásunkat. Most arról nem beszélve, hogy Sebestyén annak idején Kézai Simon védelmében összegyűjtötte azokat a nagyjából korabeli adatokat, amelyek Arról beszélnek, hogy hunni, kviet avárész, az azt jelenti, hogy hun, avagy avar, vagy avárész, kvid kuntur ungari, vagy avar, akiket magyaroknak mondunk. Tehát a, ha mi tévedésbe voltunk, akkor egy egész világ tévedésbe volt nagyon hosszú időn keresztül, mert minket azonosítottak a, a hunokkal, és természetesen mi is úgy tudjuk, hogy a mi krónikás hagyományunk is arról beszél, hogy bizony a hunokhoz közünk van. Sőt, az is kétségtelen, hogy a, a turuloknál, az árpádoknál, Valójában Attila kultusz van. Attila, hogy lehet ilyen fontos a világtörténelem számára? Hát 19 évet volt jelen. Az egész egyszerűen nagyon rövid idő, hát hiszen ő neki az első történeti adat az 434-ben van, amikor ő megjelenik Konstancia falainál, erről majd beszélni fogunk még talán a későbbiek folyamán, de ekkor tudjuk adatolni őt a történelembe, akkor Budával együtt tárgyal a kelet-római császársággal. És 434-től 453-ig, amikor ugye ő meghal, megforgatja az egész világot. Tulajdonképpen a világ királya lesz. Most itt van egy hamis kultúrpolitika, ugye, amelyik uralni akarja a világot. Azt próbálják terjeszteni, hogy Európa kultúrája az máshonnét ered, az, az minimum mondjuk Nagy Károlytól eredeztethető. Ez nem így van. Attilának óriási jelentősége van abban, hogy ez az Európa így néz ki, ahogyan ki, kinéz. Európának az atya tulajdonképpen Attila, azt kell, hogy elmondjam, bármilyen 
furcsának is hangzik. Tudnék, kevesen tudják, mert nem tanítják egyébként a, 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 a nemzetközi történelmet sem, hogy valójában az, hogy a nyugatrómai birodalom megszűnik 476-ban, az annak köszönhető, hogy Attila ott járt nyugaton. Tudnék, az ut utolsó nyugatrómai császár az Attilának a, egyik kedvenc emberének, Orestésznek a fia, Romulus Augustulus. Most aki pedig 476-ban megdönti az ő hatalmát, az nem más, mint szintén Attila kedves emberének, Edekónak a fia, odvák el, és kikiáltja az itáliai királyságot. Na most ezzel tűnik el a nyugat-római császárság, és ekkor kezdődik meg, hogy ezek a különböző germán népek, így a nyugati gótok, keleti gótok, szvébek, vandálok és burgundok, stb. ezek együtt kezdenek élni a római, volt római polgárokkal, és képzeljük el, az idők folyamán felszívódnak, eltűnik a nyelvük is. Úgynevezett új latin nyelvek alakulnak ki, ilyen az olasz, a spanyol, a katalán, a portugál, a francia, tehát ezek a nemzetek valójában Attilától léteznek, és ez azért is nagyon nagy szó, mert gondoljunk abba bele, hogy a magyar nyelv, az pedig ezer éven keresztül szinte őrzi saját magát, hát hiszen majdnem ezer évről el tudjuk olvasni, hogyha neki duráljuk magunkat a halotti beszédet. Ez az egyik tétel, hogy kialakulásában úgy néz ki Európa, hogy Attilához köthető. És a vallásában is Attilához köthető, mert azt tudni kell, hogy a hunok között rengeteg keresztény volt. A germán népek azok adatolhatóan, igazolhatóan keresztények voltak. Igen, ám csak az a baj a, a, a keleti gótokkal, a vízigótokkal, a vandálokkal, a szvébekkel, a burgongokkal, kivéve a frankokkal, akik viszonylag későiek, hogy mind-mind ariánus keresztények. Attila, amikor 452-ben megfordul Rómánál, gyakorlatilag azzal teszi, lehetővé, hogy a római katolikus Európa kialakulhat, kialakulhasson. Tehát az, hogy Európa ezt a képét mutatja fel, ez bármi furcsa Attilának köszönhető. Kizai az Nimrodtól indítja a magyar történelmet, mert az ókorban úgy tudják, hogy ő volt az első uralkodó a világ királya, és a magyar királyságról tudni kell, hogy az Arhiregnum volt, fő királyság, ős királyság volt. Most Nimrodnak is érdekes módon egy ilyen világ megmentő szerepe van Kézainál. Tudnék, Kézai 1282-85-ben írja, fejezi be a művét, és ő udvari pap volt, és olyanokat állít, ami ellentétes a Bibliával, ami azért elég érdekes a 13. századnak a, tulajdonképpen a végén, hogy egy pap, ellentéteset mondjon a Bibliával. Most ő például tudja azt, hogy az özönvíz után 201-ben építi Nimrod Bábelt, a Bábeli tornyot. Ezt nem tudja a Biblia, hogy kiépítette volna. És kézzel azt is tudja, hogy miért építette. Azért építette, hogyha megint ítélet idő lenne, vízözön, özönvíz lenne, akkor legyen hova menekülni az emberiségnek. Még azt is tudja, hogy milyen magasra épült volna föl a torony a hold első köréig. Most nagyon érdekes dolog, hogy ugyanez a utolsó ítéleti szerepkör, az átkerül Attilára is. Van egy ilyen versünk, ugye Adi írta, hogy Góg és Magók fia vagyok én, hiába döngetek kapucsfalat. Most ezt nem fogják megérteni a fiatalok, nem értik, hogy mit mondanak a dédapáik. Tudni kell, hogy az akkori világban, amikor Attila megjelenik, elterjed egy legenda. Ez a Nagy Sándor szír keresztény legendája. Egyébként is már szkítákat is a Góg és Magókhoz kötik, de ugyanígy a hunokat is. Ez arról szól, hogy Nagy Sándor, amikor elindul a világot megismerni, akkor eljut, kereskedők vezetik, eljut a Kaukázusig. És a Kaukázusnak sem akármelyik pontjáig jut el, hanem a Dariel szorosig. És a Dariel szoros az, az északi részt összeköti a déli résszel. És a Dariel szoroson keresztül hatalmas zajt hal kiszűrődni. És akkor megkérdezi a, a vezetőit, hogy mi ez a zaj. És akkor a vezetőik mondják, hogy a mögött, a hegy mögött, amelyet még ember meg nem mászott, ott laknak a hunoknak a harcias népei. És meg vagyon jósolva róluk, hogy amikor eljön a világ vége, akkor ők előtörnek ezen a szoroson, és elpusztítják a bűnös nemzeteket. Viszont Nagy Sándor, hogy ez meg ne történhessen, hozott 3000 rézművest és 3000 kovácsot, és készített egy hatalmas nagy kaput, és ezt a kaput hozzáilleszte a szorosnak a két oldalához. Erről egyébként arab források írnak, hogy hogyan vigyáznak erről a, erre a kapura, és bezáratja a kaput, és rárak egy táblát, és föliratja rá, hogy emögött a fal mögött 
laknak a hunoknak a harcias népei, akikről meg vagyunk jövendőlve, hogy 926 év múlva leszuhannak ezek a kapuk, és akkor előtörnek és elpusztítják a bűnös népeket, majd visszatérnek, és 940 év múlva egy hun király jön elő ezen a kapun, és uralkodni fog az egész világon. Most, hogyha valaki nem ismeri, mint ahogy Adi ismerte, hiszen egy ö, ö, eszében leírja ezt a történetet, akkor nem fogja tudni megérteni, hogy a Gógi és Magó fia vagyok én, az azt jelenti, hogy ő valójában a, a Skita Hun folytonosságból ö, virágzik ki az ő személye, és nem tudják, hogy milyen kaput dönget, és milyen falat. Attila az egy, az egy ö, világvégi, hát uralkodó, és ráadásul furcsa módon bármerre jár, akkor ott égi és földi jelenségek vannak. Hát például, amikor ő a Campus Mariacusi népszerű nevén katalanomai ütközethez megy, akkor bizony az égen üstökös látnak átmenni, ezt leírják a korabeli források, két hónapon keresztül vörösre van festve az ég, a felkelő hold 451. szeptember 26-án nagy fogyatkozás mutat, a földközi tengerben óriási földrengés van, de ugyanígy van egyébként korábban, amikor ő, ő a 447-es hadjáratát vezeti, és eljut Konstantinápolyig, akkor hatalmas nagy földrengés. Olyan földrengés van, hogy a, 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 mint egy megelőző jel, hogy Konstantinápolynak az 52 tonja mind elpusztul. Tehát valahol ez az utolsó ítéleti jelenség jut el odáig, hogy őt Flagellum Deinek, Isten Ostorának mondják, és a világ pörőjének. Amit egyébként Túróci is ír, hogy Hexameterben megírja, hogy ez a Sterlé Kádun, tehát csillag esik, terra tremet, föld reng, en ego sum Attila. Csillag esik, föld remeg, én vagyok Attila. Hát mikor jelenik meg a történeti Attila? Történeti Attila azt először adatolni 434-ben tudjuk, Konstancia falainál. Ez azért híres egyébként, mert lovon ülnek a hunok, és nem hajlandók a lóról leszállni, és azért, hogy a császár meg ne alázódjék, ezért kénytelenek lovon maradni a keletrómaiak is, és ez egy lovon letárgyalt béketárgyalás volt. Attiláról annyit érdemes tudni, hogy valójában ő egy kiváló hadvezér volt, és egy kiváló diplomata volt. Ő sohasem háborúzott a háborúért. Ő mindig kimerítette a diplomáciai utat, és amikor már az, az nem volt eredményes, akkor kezdett háborúz, és a háborúit nagyon tudatosan vívta meg. Mert azt cselekedte meg, hogy a védelmi erejétől, a védelmi vonalaitól fosztotta meg mind kelet-római császárságot, mind a nyugat-római császárságot. Nagyon ö, tudatos ö, uralkodó volt ő, és nagyon tudatos hadvezér volt, és kiváló ember, mert nagyon jól ismerjük, hogy ő milyen lehetett. Ennek az az oka egyébként, hogy, őt, hogy jól ismerjük, hogy van egy követség, ami az ő udvarában, udvarába viszel ö, bennünket. Ennek a követségnek, amelyet egy Maximus nevű fethetetlen ember vezetett, tagja volt Priscus Rétól, és egy Vigilia nevű tolmás, meg egy Rusticius nevű ö, ember, aki a magánügyeit ment intézni a Hun birodalomban. Erre 448-ba kerül sor, és itt ö, tulajdonképpen Priscus Rétor 8 könyvben ö, írja meg az emlékezéseit. Ebből egy, ez sajnos elpusztult, töredékek megmaradnak, de pont az a töredék megmarad, amikor ő Attila udvarában jár. A lényeg az, hogy az ő jellemét ebből a ismertetőből nagyon jól ö, látjuk kibontakozni. Itt van egy érdekes történet, amit talán érdemes elmondani, hogy Attila tényleg egy ilyen kegyelmi harcot folytatott. Tehát mindenhol ő nem olyan volt, mint a győztes tudatú népek. Ugye most jön ez, hogy győz, győztes tudattal kell létezni, ugye? Meg keep smiling, mosolyog. Hát aki egy ilyen történelem után mosolyog, mint ami nekünk az utolsó 500 évben volt, az hülye. Azt kell, hogy mondjam. De nekünk van egy nagyon szép, boldog depressziónk, amit oda nem adnánk senkinek sem, sem ilyen bárgyú mosolygás és győztes tudat. A győztes tudat az olyan, hogy nem elegendő számára, hogy az igazát megharcolta, hanem el akarja pusztítani. Ugyan, hogy gondoljunk bele a protestáns többségű Amerika elpusztítja, ugye a ledobja az atombombát. És ugyanígy egyébként az ortodoxiára rátelepült ö, ö, Szovjetunió Budapestet úgy lövi szét, ahogyan, ahogyan neki ö, kedve tartja. Attila ilyet nem csinált nem csinált ilyet, és ebbe a történetben is, amit itt érdemes elmondani, ez bontakozik ki, hogy kegyelemre tanítja a világot. Ez a legjobb kifejezés.
ez a 448-as követség azért jut el a a Attilának az udvarába, mert nem tartják be, a, nem fizetik meg időbe az adót, amit ígértek, húszakevényeket fogadnak be a, a kelet-római birodalomba, és egyébként sem tartják be a, a békeszerződés feltételeit. Emiatt Attila már egy követséget meneszt, hogy ha nem történik meg a hunszökevényeknek a kiadása, abban az esetben ő háborút fog indítani. Amikor a követség ott jár, akkor már a bizánci birodalom eldöntötte, hogy Attillát el kell pusztítani. Úgy döntenek, hogy a barbárt, tehát a edekot keresik meg, egy Bigilla nevű tolmács körbeviszi a császári palotán. Ő teljesen odáig van a császári palota ragyogásától, és Bigilla ezt jelenti, hogy, hogy teljesen lenyűgözte ezt a hun a császári palota Ragyogása. Most második Teodózius, ekkor a császár, és ő neki van egy főember, egy Eunuch, Tizáfiusznak hívják, ő az, aki intézi a, a, az udvar ügyeit, és akkor ő úgy dönt, hogy meghívja magához ebédre Edekót, és hát kifaggatja, hogy milyen helyzete van neki a hunbirodalomban. És akkor kiderül, hogy Attilának gyönyörű kísérete van különböző népekből, és az föl van osztva, hogy ki, mikor ki őrködhet, ez egy megtiszteltetés körülötte, és Edeko elmondja, hogy ő, ő neki erre módja van. Tehát szabad bejárása van valójában Attilához. Elmondják neki, hogy nagyon jó anyagi körülmények közé kerülhetne, sőt a keletrómai császár ő nagyon magas tisztségbe helyezteti, hogyha hajlandó lenne bizonyos dolgokat megtenni. Hát az a helyzet, hogy Attilát meg kellene ölni. És erre azt mondja Edeko, hogy igen, de nagyon sok pénze van ehhez szükség. 50 font aranyat rögtön meg is adják neki, és úgy gondolják, hogy elintézett ez az egész kérdéskör, és a követségre válaszul küldenek egy követséget Attila udvarába, amelynek Bigila is a tagja, mint kiderül. Ahogy megérkeznek Attilához, Attila egyébként először nem akarja fogadni, majd fogadja őket, ott ül a, a trónján, és minden átmenet nélkül Attila rákiált Bigilára, és azt mondja neki, hogy hogy mere szem elejé kerülni, amikor a 448-as Anatolius féle békénél meg volt határozva, hogy a, a kelet követséget nem küldenek, addig, amíg az összes hunszökevényt ki nem adják. És akkor hát Bigila nagyon magabiztos, és visszavászol, hogy, hogy hát most ezek a hunszökevények, akit elhoztak, ez a 17 szám szerint ezzel az összes itt van a hun területen, és erre Attila hazugnak nevezi, azt is mondja, hogy megfeszíthetné és felkoncoltathatná testét, és kutyák elé dobhatná, ha nem tisztelné a követi minőségét. Majd behívja a titkárát, és név szerint felsoroltatja mindazokat, akik hun szökevényként ott vannak a kelet-római birodalom területén. És azt mondja néki, hogy ezek az emberek ugyan egy várost be sem tudnának menni, de Erkölcsi okokból nem engedheti meg, hogy ellene harcoljanak. Úgyhogy most Bigila visszatér a kelet-római birodalomba, és elhozza a felsorolt hunszörkevényeket. De még mielőtt elmenne, még megtiltja, hogy a, a, a követségnek az élel, egynapi élelmezésén túli aranyat hozzanak magukkal. Ez volt Attila parancsa, majd amikor elvonul Attila, akkor Edeko oda megy Bigilához, hogy azt mondja neki, hogy na most itt az idő, hogy elhozzák az aranyat, mert ő annak idején visszautasította, hogy nem hozza el az aranyakat, mert ha ő sok aranyat érne vissza a hun birodalommal, gyanúsá válna. És erre azt mondja, hogy majd megmondja Bigilának, hogy mikor kell elhozni. És most mondja azt, hogy na most hozd az aranyat. Bigila visszatér a hun követtársával együtt, és jelenti a, a császári udvarban, hogy teljes siker van. Itt most már csak annyiról van szó, hogy el kell hozni az aranyat. Ennek annyira megörülnek II. Teodózius és Krizáfius, hogy megduplázzák, nem is 50 aranyat, hanem 100 font aranyat küldenek vissza Edekos számára. Most a lényeg a lényeg, hogy a, hogy a követség visszaérkezik. Bigila annyira biztos egyébként a sikerébe, hogy a serdülő fiát magával viszi, hogy hagyd tanuljon ez a gyerek. És akkor egy bőrtáskában viszi magával az aranyat, és ahogy megérkezik Attila udvarába, Attila katonái már körülfogják fegyverre, és Attila megkérdezi, hogy mi van a bőrtáskában. Kiderül, hogy arany van. És akkor megkérdezi Attila, hogy, hogy minek kellett ennyi aranyot hozni. Hát nem megtiltottam, hogy addig, amíg nincs itt az összes hunszökevény, addig nincs római katona kiváltása, és egyébként pedig egy napi élelmezésénél több aranyra nem, le, nem lehet szüksége magának a követség. Minek ez a sok arany? 
És akkor Bigila még itt ö, még mindig maga biztos hazudozik össze-vissza, hogy igen, de ő azt gondolta, hogy itt nagyon gyorsan elintéznek az ügyek, és akkor már jó, hogyha arany van nála, és erre azt mondja Attila, hogy na jó, akkor öljétek meg a fiát, ha nem mondja meg, hogy miért ö, van ez a rengeteg arany. Na ekkor ő már ö, megtörik, és szóról-szóra elmondja a történetet, Edeko szerepét is, mert ebből nyilvánvalóan kiderül, hogy Edeko ő jelentette a, a ö, ö, merényletet Attilának, és tulajdonképpen ö, ö, csapdába csalták ö, ö, Bigillát, és akkor erre Attila nem úgy határoz, mint minden ö, ö, egy buta korlátott zsarnok, hogy rögtön megöleti Bigillát, hanem azt mondja ö, Bigillának a fiának, hogy na jó, azt mondja, te visszatérsz most a ö, császárhoz, és az apát fejéért hozol még 50 font aranyat. És egyébként pedig ö, 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 küld egy követséget, Orestész és Esla személyében, a hun követek személyében, akik mindezt majd föltárják, hogy egy merényletet, egy ordilkosságot, egy ilyen aljasságot tervezett el második Teodózius. És ez be is következik, egyébként hatalmas fogadás van. Akkor elegendő, csak az, ö, ott van mindenki, Krizáfius is ö, ö, ott van a császár körül, és akkor fölmutatja Orestész, hogy ö, ismerik, ismered ezt a táskát, kérdezi meg Krizáfiusztól. És akkor néma csönd támad, és ekkor szólal meg ö, Esta is azt mondja, hogy az én számmal a hun uralkodó szól. Azt mondja, Teodózius császár nemes ö, atyának a gyermeke. Ahogyan Attila is mondjuk fia. Csak amíg Attila megőrizte a nemességét, addig Teodózius elvesztette azt, mert adófizetőjévé vált ö, Attilának. Egyébként adófizetés a szolgaságot jelentette a hun, hun kultúra szerint. Ma is így van különben. Na és ö, a helyzet az, hogy de még szolgának is aljas volt, mondja, mert saját urának az életére tört. És itt nyilvánosan egy világ előtt meg lett ö, ö, szégyenítve a császár, majd amikor pedig visszatér a követség, a serdülő fia ö, Bigilának hozza az 50 font aranyat, akkor Attila nem hogy megöletné azt, aki hazudozott, és tulajdonképpen egy merényletben volt ö, ö, benne, ami az ő személy ellen irányult, hanem a szavához tartva magát elengedi Bigilát. És a fiával sértetlenül térnek haza. Tehát itt is látszik, hogy egy nemes, egy, 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 egész egyszerűen egy nemes jellemmel állunk szembe. Ahogy a nem pusztítja el Konstantinápot, és ahogy a nem pusztítja el e, Rómát sem. Troánál Szent Lupusnak ugyanúgy megke, megkegyelmez, ugye ott a híres beszélget is szintén el, elhangzik, hogy megkérdezi Attilától Szent Lupus, hogy kicsoda ő, és akkor erre mondja a, a, Attila, hogy Egosum Attila, Rex Hunorum, Flagellum Dei, én vagyok Attila, a hunok királya, Isten ostora, és akkor a Szent Lupus pedig azt mondja, a Lupus név azt jelenti, hogy farkas, én pedig farkas vagyok, Isten nyájának pusztítója, Isten ostora ítélkez felettem, és akkor megkegyelmez Tróhá városának. Vagy Párizsnál is ugyanez a hagyomány marad meg, vagy ö, hogy Szent Zsernomóéva imádkozik bőtől, és ezért ö, békét kap. És nagyon érdekes dolog, hogy Ravennáról is a 8. 9, 8. században a, kialakul egy olyan legenda, ahol egyenesen Attila a paradicsomba ö, emeltetik föl. Ugye, ö, Adnelus írja ezt meg, János Ravenna érseke elé megy a, a keresztény kíséretébe, hogy kegyelmet kérjen, és Attila közben megkérdezi, ki, ki ez az ember. Ezt mondják, az az atya, és azok a gyermekei, akik ő, őt követik. És erre Attila kérdezi, hogy, hogy lehet ennyi gyermek, és mondják, hogy szellemi gyermekek, és ahogy közeledik a menet köré, Attila felemel, révületbe esik, felemeltetik a paradicsomba, látja Krisztust a, a kereszten, és ahogy visszaérkezik, akkor pedig hát békét ad Ravennának. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy van ahol pusztít, és van ahol épít, ezt is kevesen tudják. Udinéről azt tartják, hogy az a halom, amire épült Udine, azt Attila hordatta össze, és kedvenc katonájáról, Udinéről neveztette el, és még a 19. században is mutattak olyan tornyot, amit Attila tornyának neveztek. Tehát tényleg egy, egy ilyen igazságtevőként Attila ítélő jelenik ő meg, és valóban ez a Ráadásul korszakváltás időszaka tényleg úgy tűnik, mintha Európának az atya lenne ő valójában. Bármilyen furcsa, és ez az adatokból így bontakoztatható ki. Most azzal kapcsolatban, hogy Attila hogyan halt meg, hát különböző mondák keringenek. Most egy biztos, hogy egy szerelmes éjszakán, nász éjszakáján halt meg, és ugye a korabeli források nagy többsége, így a Prosper Cassiodorus Jordanes, aki száz évre van tőle, a orvérzésről beszélnek, hogy ugye a sok bor után el 
és a szerelmes éjszaka után el, álomban zuhanva elindult az órának a vérzése. A, a krónika Gallica beszél először arról, hogy esetleg meggyilkolták volna. Itt tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy én is afelé hajlok, hogy egy orvét, tudni, a világ királya volt, a világ királyát ember le nem győzhette. Én is abba, és ugye a merénylet mellett olyan állásfoglalások szoktak lenni, hogy agyvérzésben nem lehetett, de lehet, hát agyvérzésben nekem is volt olyan rokonom, akinek úgy elindult az óravérzés, hogy pillanatok alatt egy lavor volt tele. Tehát ez lehetséges, orvosilag is. De én mondom, inkább a misztérium oldaláról közelíteném meg, én nekem sokkal inkább világosabbnak látszik, hogy ő, emberi erő nem győzhette le. Van az is, hogy őt folyóvízbe temették volna, folyóvízbe, földbe, ugye különösen a, 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 a földi tiszai részeken marad meg az a monda, hogy, hogy, hogy napsugárva, holtsugárva és a fekete éjszakába kell temetni, és víz alá, föld alá. És akkor ezt teljesítik is, csak a napsugár az lenne az aranykoporsó, a holtsugár az ezüstkoporsó, a vas, amiben bele, vaskoporsó, amiben belehelyezik, az a fekete éjszaka. Ugye itt az elemek jönnek megint vissza, ugye és utána betömetik földbe, és utána vízbe, föld alá, víz alá, ugye, hogy elterelik a, a tisza egyik ágát, oda beássák a sírját, és ráengedik, és így történik, hogy föld alá, víz alá. Tehát itt minden elem megjelenik. Azt írja le Jordan ez is, hogy ugye ezután a, a szerelmes éjszaka után ugye a következő temetési szertartás zajlik le, és mondom, hogy Priszkoszra hivatkozik. A főváros előtti mezőn fölravatalozzák egy sejem sátor alatt Attilának a holtestét, mellé köré odahordják az összes jelvényét, harci jelvényét, minden harci jelvényét, és akkor azt írja, hogy elektimisszimi equitész, azaz válogatott vitézek, elkezdik cirkuszi módon körbe lovagolni az ő testét, kvázi eljátszák a csatáit egyébként. Ez azért nagyon érdekes, mert mi nyelvünkben egyébként a támadás, az feltámadás is. A székely ember ez a mai napig azt mondja, hogy a, a feltámadás, hogy támadat van, meg a napkelterje is azt mondja, hogy támadat van. És nálunk egyébként a középkorban Jézus, Jézus, Jézus kiáltottak, amikor támadásban voltak, akkor a feltámadott velük van. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy, hogy minthogyha egy ilyen feltámadási szertartásszerű lenne. És közben utána énekelnek egy, egy éneket, amiről Moravcsik Gyula azt állította, hogy ez az egyetlen egy megmaradt hun ének, a, mert a szövegét leírja, hogy mit énekelnek. Ebben az énekben is arról van szó, hogy Attila nem halt meg. Nagyon érdekes dolog, mert azt mondja, hogy Attila a nagy mundzsuk fia, miután mindkét birodalmat hordoltatta, ugye a kelet-rómait és a, a bizáncit, tehát hogy miután mindkét római birodalmat hordította, mindkét császár adót fizetett neki, akkor ő nagy boldogságban volt az ödői között, és itt érte el a, 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 a vég, de quis ergo hum dicat exitum quem nullus estimat vindicandum, ki mondaná ezt halálnak, ha senki nem gondol, bosszúra mondja az ének. Tehát, hogy nem halt meg. És akkor utána érdekes módon tartanak egy hatalmas nagy tort, és aztán utána az éjszaka leple alatt elrejtik a testet, mondja Jordanes, ugye, ez a rejtezés, révülés a mi nyelvünkben az ugyanaz egyébként, érdekes. Tehát olyan, mintha Attula al aludna, és majd azt mondja, hogy halmot versenybe emeltek rá. Na most ezt már Herodotus leírja, hogy így temetkeznek az íjfeszítők, és ez azért nagyon érdekes, mert van egy ö, olyan attilai ö, hát, ö, feltételezett sírhelyünk, ószajla, ami ö, ö, nagyon érdekes módon úgy megfelel egy kurgának, a csertomléki kurgának a méreteiben, mert a csertomléki kurgánnál is azt kell tudni, hogy ezek földhalmok, hogy az, annak a magassága 20 méter, ószajla egyébként síroktól nem messze van, ö, már sírok is az ember érzi, hogy itt ö, valamilyen összefüggésnek kell ö, lennie. Most, ö, a Csertomnak ez Nikopolta 20 kilométerre van, teljesen mindegy. A 20 méter magas a kurgán, maga a földhalom, az átmérője 130 méter, és a kerülete 330 méter. 
És az egész ö, halomnak, hogy megépítsék, ahhoz ö, az ö, 75 ezer köbméter földet használtak föl, és ez 75 hektárnyi földet kellett fölter, föltörni, mert gyeptéglákból, nagy gyeptéglákból van, mint később kiderült. És egy kőkerítés is körülvezte, az pedig 8 ezer tonna követ használtak fel. Hát ezek óriási munkák. Óriási munkátok. Nem véletlen, hogy a, a mondába Udinénál vissza, köszönöm, hogy Attilas katonái sisakból hordják össze ezt a halmot. Tehát ez azért érdekes, hogy a magyar néptudatban megint csak visszajön ám ez az egész, mint hogy, hogy tudnak, hogy ná, tudnak arról, hogy, hogy valahogy a hősök nálunk visszatérhetnek, ugye Csaba királyfi visszatér, tehát hogy nem hal meg, ugye révül. Attila a Magyar mondákban, különösen a magyar mondákban jelenik meg, egy, illetve a Kárpát-medencei mondákban jelenik meg egy világhősként, és tényleg olyan mértékig benne van a magyar lélekben, és azokban a területekben, amelyeket nem metszettek le a fogyasztói társadalom számát. Tehát most még Székelyföldön is megvan az, hogy ha az ember Attiláról beszél, akkor a székelyek úgy érzik, mintha az ősük szólna hozzájuk. És újra és újra megélik az ő, ő történetét. Erre van egy nagyon aranyos történet, vagy illetve egy nagyon aranyos monda, amit Gál Péter József gyűjtött fel a Kárpát-medencével kapcsolatban. És ez nagyon szépen értelmezhető is. Arról van szó, hogy tudják, hogy Attilát meg akarják gyilkolni. Ugye ez esetben gyilkolásról lenne szó. Tudják, hogy Attilát meg akarják gyilkolni, ezért a katonái nagyon őrzik az ő, ő szobáját. Igen ám, de egyik alkalommal altató cigarettát adnak a szőröknek, és azok beleszívnak, és mind-mind olyan mélyen elalusznak, hogy föl sem ébredhetnek. És akkor bejönnek Attila szobájába, és a szívét keresztül szúrják. És ahogy keresztül szúrták a szívét, azután tudták földarabolni a Kárpát-medencét. Ez nagyon érdekes, mert ez tulajdonképpen valójában képi beszéd. Ez azt jelenti, hogy ha az őseiről lemetszik az embert, akkor bármit megtehetnek vele. Tehát nagyon érdekes módon ez a monda arról beszél, hogy igenis az ősökkel való kapcsolatot, azt ápolni kell, és a mondákon keresztül egyébként az őseink szólnak hozzánk. Viszont aki kegyelem tudatú, az mindent tud, és nagyon érdekes dolog, hogy valahogy ez a harcmodorunkban is öröklődött, és a magyar népre is jellemző. És nagyon érdekes dolog, hogy mi a szűzanya népe vagyunk, hozzárendelnek, és a szűzanya meg üdvözléd Mária kegyelemmel teljes. Tehát a kegyelem tudat az, az sokkal többet jelent, hogy a hátrafelé nyilazás is arról szól meg, hát mi úgy léteztünk, hogy hát Mátyás ezzel sokat küzdködik, hogy, a, hogy mi tulajdonképpen azt a területet, amit fölajánlottunk, azt akartuk megőrizni. És hogyha az uralkodó azt akarta, hogy az országhatáron kívül harcoljon, akkor meg kellett egyezni a közösséggel. Tehát mi nem sohasem voltunk ódító, győztes tudatóak. És ö, ö, ehhez képest ö, ugyanígy a hátrafelé nyilazás is erről szól, és meg kell, hogy mondjam, hogy minden magyar emberben ez a kegyelemtudat benne van. Ez olyan szinten érződik, hogy, hogy ugye gyermekkoromban, amikor még sportközvetítéseket nézett az ember, akkor ha nem magyarok küzdöttek egymással, akkor én föltétlenül, főleg különösen küzdősportnál, föltétlenül a gyengébbnek szurkoltam. És amikor a gyengébb elkezdett jobb lenni, akkor elkezdtem a másiknak szurkolni. És az ember egy permanens vesztés állapotában volt. Na ez nem más, mint a kegyelemtudat. Ezt téveztik össze egyébként a birkasággal. A magyar azt tudja, hogyha föláll, és erőszakhoz kell fogyalmadnia, akkor azt is érzi, azt a fájdalmat is érzi, akit megüt. Ez egy nagyon érdekes dolog. És a hátrafelő nyilazásban is erről van szó, hogy tudta, hogy kivel harcol. Ad egy esélyt neki. Ha ne szaladj utánam, megmarad az életed. De ő neki, mivel győztes tudatta van, nem elég, hogy a másik fut, átérzen, hogy fél. De elfutott már az még azt mondja, hogy ad ide az életed is. És ebből lesz egyébként a halála. És ez egy nagyon erőteljes harcmódon áll, mert amikor az ember valakinek háttal ö, lobagol, tehát egy menekülés színlel, az tulajdonképpen abból megfordulni, az, az nagy lelki erő kell. És én azt gondolom egyébként, hogy előbb-utóbb ez meg is fog történni a magyarsággal, meg fog egyszer fordulni.